Lufnis vanavond al 400 mijnwerkers wat deel was van het beweerde gijzelaarsdrama aan Springs naar die oppervlak gebracht. Een verslag bevindt die parlementaire brandstichter Lai aan schizofrenie in vervolgingswaan. In Gienberg is te hoog vir een sien wat al sy leven lang in een rolstoel is nie. Goedenavond en welkom by die nieuws in Afrikaans. Die Gold One Mine in Springs in Gauteng het bevestig dat al die mijnwerkers wat deel was van een vierdag lange ondergrondse sitstaking na die oppervlak gekom het. So wat 400 mijnwerkers was deel van wat later als een gijzelaarsdrama bestempel is. Dit was deel van een protestactie tegen die aftanking van 50 werkers wat in oktober aan een onwettige staking deelgeneem het. Werkers het ook op salarisverhogings aangedring. Volgens de woordvoerder van die mijn is die werkers wat ondergronds aangehou is erg aangerand. Die Nationale Mijnwerkersvakbond, die NIM, sê die mijnwerkers het niks kost gekry terwijl hulle ondergronds was nie. Die mijn waarski dat hulle gaan optreed in diegene wat hulle aan onwetige optreden skuldig gemaakt het. Sommige werkers is echter vastbesloten om op andere manieren druk op hulle werkgever te plaas om aan hulle eise te voldoen. Die Kaapstadse Hoogerechtshof het beslis dat die vermeende brandstichter in die parlement Zandile Mafe nie geskik is om verhoor te word nie. Rechter Nathan Erasmus sê daar is geen rede om Dr. Tupana Seshoka se getuinis oor die verslag van een paneelkundiges en hulle bevindings in twyfel te trek nie. Die verslag het bevind dat Mafe schizofrenies is en aan erge vervolgingswaan leid. Mafé staan terecht op verskye aanklachten, waaronder brandstichting, terrorisme en huispraak na die brand wat in januari 2022 grootskade aan parlementsgebouwen aangerig het. Die kabinet vraag op niet dat Zuid-Afrikaners water spaarzaam gebruik in midde van voorzieningsproblemen in veral Gauteng. Randwater waarski in een mediaverklaring dat die hoë water verbruik tijdens die onlangse hittegolf sy stelsel onder druk geplaas het. Die minister en die presidentie, Kumbutso Nchabeni, het die media onder meer hieroor toegespreek. Die waterverskaffer waarski dat die volgehoue hoë druk kan leid door die ineenstorting van waterstelsels. Die regering sê echter, dis nie net Gautengers wat hulle waterverbruik moet afskal nie. A few years ago, Western Cape had to go to, to a day zero arrangement in terms of water saving. So we are working uh, together with the rainwater and hoping with our communities to make sure that we save water as part of preserving the scarce resource that our country has. Randwater sê intussen technische spannes sit skouwer aan die wiel om watervlakke in reservoirs en watertorings te stabiliseer. It should also be noted that rainwater has increased its production. And in 2023, we also launched Station 5, which has increased our maximum peak water production to 5,200 megaliters per day. We continue to urge customers to use water sparingly. Die Universiteit van Fort Heer, so hoof van onderzoeken en keuringsdienste, Isaac Plaikies, is borg toch geweier in die Timbaza Landroshof in die Oostkaap. Plaikies is een van tien beskuldigdes wat aangekla word van moord en poging tot moord op personeellede van die universiteit. Fort Heer, sy vlootbestuurder Petrus Ruts en Mboneli Wesele, die leiwag van die fysiekanselier Sakela Bushungu, is albei vermoor. In sy uitspraak het Landros Zueleto Ngeetu gesê, indien plaikies word toch toegestaan word, hy moendlik by staatsgetuies kan inmeng. Ngeetu het om as gevaarlik en oneerlik beskryf en dat hy die levens van universiteitspersoneel kan bedreig. I am of the view that he has failed to discharge the honors placed on him by section 60 sub section 11a of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 and is denied pay. Die familie van Weile Mboneli Wesele het die uitspraak verwelkom. It came as a surprise that he is the one that is arrested as the 10th suspect in the case because he was a boss to my brother and he has been dealing with us ever since the day. I think from the staff of the university that came after the incident, he, he, he was the second person to come 
and since then he's been with us, assisting us coming to court, and so we, we put our trust in him. But now it came as a surprise that he's behind or he's involved somehow in this thing. Slecht drie van die tien beskuldigdes is borgtocht toegestaan en gaan allemaal woensdag in die Ellis Landroshof verskyn. Die Oeskaapse politiecommissaris noem Teteleli Mene, sê gemeenskappe moet saamwerk om geslagsgeweld in die kiem te smoor. Sy die boodskap in die mansdorp oorgedraad, vir die 16 daal veldtocht teen geweld teen vrou en kinders gister geëindig het. Die volgepakte tent daai op die ontevredenheid oor geslagsgeweld in die Oeskaap. Gemeenskapspoliseringsforums uit ander streke het ook hulle ervaring kom deel en die boodskap is duidelik. Let's stop the abuse against women and children. It should not be only for the 16 days period. It should be right through the year. We have seen an increase in cases against women and we've seen increase some in some cases against children. Gemeenskapslede sê voorvalle van geslagsgeweld neem toe. Die man sê tiener meisie so jong as 12 word swanger omdat hulle in verhoudings met mans van 40 opeindig. En volgens die vrou is verkrachtings die grootste probleem. Sy sê hierdie bijeenkomste is belangrijk om een duidelijke boodskap aan oortreders te stuur. Slagoffers is aangemoedig om hulle tot skuilings te wend. We have a shelter in uh, Makanda and one in Jeffreys Bay and they also we link up with Kwana Bukhle in, in Kariga where we have the one stop center which is close to us as well. Die politiediens sê bewusmakingsprogramme sal na die 16 daal veldtog voortgaan. In die Oostkamp het meer as 50 vrouwen wat geslagsgeweld oorleef het, een mylpaal bereik, toe hulle een vaardigheidsontwikkelingsproject voltooi het. Die project is een omvattende geneesingsprogram wat ten doel het om selfstandigheid te bevorder in die hantering van socio-economische uitdagings. Aangezien die meeste van die vrouwen voor een mishandeling moest verduur, het die program een positieve inpak op hulle levens gemaakt. Die vrouw is erg mishandel, sommige aan die hand van hulle levensmaat, ander as slagoffers van misdaad en gemeenskapsverwerping. Die program poog om die wonde van die verlede te genees en die vrouwen een tweede kans te gee. They've been here since Monday, trained on digital technology, on how to deal with gender-based violence in various centers. Some of them, they are in the GBV centers, AY to Hope centers that are sponsored and supported by the Department of Social Development. So the skills that they got here this week are going to help them in their centers, are going to help them in their homes. Die vrou het enthousiastisch deel geneem en verskye vaardighede aangeleer om hulle levens te verbeter. People would say these initiatives that are five days, that are just a week, two weeks are not valuable, but they are so much valuable and I'm saying, I believe that us as young people or as people within our communities, our black communities, should pay attention to these and should see the importance in them. Because now I know how to use a laptop technology in a very informative manner. I gained a lot and I did the computers, the computer a lot and the, the time I was attending computer, I got only their certificate of attendance. So today I got an accredited certificate and I wasn't aware that I can even study online free so today I gained a lot and I'm, I'm, I'm very passionate Da word nou van die vrouwe verwag om enige vorm van geslagsgeweld aan die kaak te stel voorstel is ook gemaakt om soortgelijke initiatieve na landelike gebiede uit te brei Die Nationale Regulierder vir Verplichte Specificaties of NRCS sê hy gaan alle voorraad van 32,51 graad ek kan nou cement kon verskeer omdat het nie aan die minimum sterkte vereist is voldoen nie. Die product word herroep na onderzoeken waar die cement onder meer aan toetse onderwerp is. Die Regulierder is agentskap van die Departement van Handel en Nijverheid en moet verseker dat producte aan die nodige standaarde voldoen. 
Die specifieke sementersprake is die SV 32,51 graad. Die reguleerder het in 2019 klagtes oor die product begin kry, skaars een jaar nadat dit op die mark gesit is. Gevolglik is die product onderzoek getoets en haar roep om skade aan eiendom en die economie te verhoed. A directive was issued in terms of section 15 of the NRCS Act No. 5 of 2008 to direct the manufacturer to stop the manufacturing process, say, supply of the affected cement. The NRCS will be confiscating all stocks found in the chain of trade, also calling on consumers not to buy the Econo cement and to report it to the NRCS. Verbruikers is op net gewaarschuw om op hulle hoede te wees en seker te maak hulle gebruik gehalte producte. Although the product has been found in Gauteng, parts of Mbombela, parts of KwaZulu-Natal and some areas in Limpopo, it is possible that it may be available elsewhere in the country. The NRCS further calls on all hardware stores selling this product to make agent contact with the NRCS and stop the sale with immediate effect. The regulator says greater vervaardigers neig om meer aandacht te skenk aan die regulaties as kleiner maatskapie en vooral cement word beskou as a hoë risiko product, want indien regulaties nie gevolg word nie, kan dit tot groot skade leid. En nou vir die oorsig van die dag sy Mark Aanweisers. En op die hees die termijn maak het die prijse van landbouwgewasse verlevering in maart hoofdzakelijk gestuig. Witmilies kost 4.418 rand per ton, dit is 50 rand meer. Koring kost 5.986 rand, wat 19 rand per ton meer is. Die prijs van sonneblom is 9.330 rand of 77 rand minder. En soja kost 9.298 rand per ton, dit is 101 rand meer. En tenslotte, een 18-jarige leerling van George in die Westkaap, wat sy leven lang al aan een rolstoel gekluister is, het sy verjaardag wens en jarenlange droom verweesendlik om die Autoniqua berg uit te klim. Die 18-jarige Lindo Kuchle Bikani het met die bijstand van sy onderwijsers en ander rolspelers letterlijk hoë hoogtes bereik. Die Autoniqua Berg is vir die afgelopen 11 jaar Lindo Koos lesse uitzicht vanaf die Seenskoolshuis. Die Carpedium School is sy thuiste van dat hy 7 jaar oud was. Ten spuite van sy gestremdheid het hy heimlik gehoop om die berg uit te klim. Hy is gevoel baie baie lekker en ek is trots op die sjaaf en ek wil net vir die jong mense sê buiten aan. Hy moet nie vergeet, hy het droom ook nie. Hy moet jou droom waar word en hy moet het dink in jou brein. Hy moet het altyd doen in jou brein. Binnen kant in jou brein en jy geloof in jou sjaal. Sy het hy ding om te sê af en te sê, ja, ek het hy ding en ek wil het doen. Metro dienste en soek en redingspanne het saamgewerk om om te help. Dit was een ongelooflike trotse oomlik vir sy onderwijsers en sy familie. En ek is so trots op hom dat hier die droom waar geraak het, maar ons dank ook aan die mense wat gehelp het. Want geen geld kan daar glimlach en daar die gesprek toe hy afkom en sê, maar dit is gedoen doen nie. So my hoop is dat daar nog baie meer droomagente in die wereld is vir die kers, wees dat ander mense sy drome ook kan waar maak. When he climbed the mountain in this year, he told me about that. But I was thinking that he was okay. When it comes, he said, Mama, where am I going to climb the mountain? There is a, um, something I must sign. The form I must sign. And then I said, okay, I'm going to sign it. And he asked me, what about me? I said, no, no, no. It's not my dream, it's your dream. Linda Kushle had passed his school in a school in a room now his school for well too. 
met een passie voor pottenbakkerij en om met zijn handen te werken, hoop hij om een werk te krijgen waar hij die vaardigheden wat hij bij Carpe Diem geleerd heeft kan gebruiken. Tanja Krause is ook kan niet George in die weeskap. Mag die rest van die aan voor jou ook niet mooi dingen en uit tot ziens. Goedenavond en hartelijk welkom uit een cool Johannesburg. Voor vannacht zien ons reen wordt verwacht in die noordoostelijke deel van die land. Voor morgen wordt reen steeds verwacht in gedeeltes van die provincie. Ons sien daar is 60% kans voor reen langs die kus en dan ook in gedeeltes van die binnenland. Dan zien ons ook miskolle wat dan morgenochtend verwacht wordt in die noord en dan ook in die centrale gedeeltes van die land. Voor vannacht is daar twee waarschuwings uitgereik. Een vlak twee waarschuwing voor jewige donderbuie en dan zwaar reen wat verwacht wacht wordt in die noord en dan in die centrale gedeeltes van die land, dan is dit die vlak 5 waarschuwing vir jewige donderbuie wat verwacht wordt in gedeeltes van die vrystaat. Vir morgen is daar ook een waarschuwing uitgereik vir jewige donderbuie wat verwacht wordt in die laafveld. Ons kyk nou na onze minimum en maximum temperaturen. Ons begin in Gauteng, baie nat in Gauteng met temperaturen boot 20 graden Pretoria en bronkers spreid al by een maximum van 27. Onze volgende provincie is Limpopo, verspreide buie en donderbuie, Lepalale 21, 34 en dan Tsanin 19, 32. Mpumalanga, nat in die provincie, Leidenburg 16, 24 en dan Ermelo 12, 24. KwaZulu Natal, Vrijheid 15, 27 en dan sien ons Durban het een maximum van 25. In die Oostkaap, sonnig en koel, Komani 12, 26 en dan somers sê het oos 13, 24. In die Westkaap, koel in die provincie Kaapstad 13, 25 en dan Leinsburg 13, 21. In die Noordkaap sien ons warm en sonnig in Calvinia met 12, 27 en dan de Aar 13, 31. In die Vrijstaat koel, sonnig in gedeeltes van die provincie, welkom en Bloemfontein al bij een maximum van 29. Onze laatste provincie, Noordwest, Rustenburg 15, 31 en dan Ottosdal en Potjostroom al bij een minimum van 13 en een maximum van 29. Dat is dan al van mij en die weerdienst een rustige aand verder.